दसै आउनु आटेक छ तर दसै आउनु भन्दा अगाडि नै हामीलाई एसपीएससी ले दशहरा गिफ्ट को रूपमा एकदमै राम्रो उपहार दिएको छ एन्ड दैट गिफ्ट इज सेकेन्ड सर्भिसेस कम्बाइन्ड रिक्रुटमेन्ट एग्जाम 2022 यस एसपीएससी ले भर्खरै 29th अफ सेप्टेम्बर 2022 को दिन यो कम्बाइन्ड रिक्रुटमेन्ट एग्जाम को नोटिफिकेशन आउट गरेको छ जसमा यो तीनवटा ग्रुप अफ सर्भिसेस मा धेरैवटा भ्याकेन्सीजहरु आउट भएको छ व्हाट आर दे दे आर स्टेट सिभिल सर्भिसेस मा अंडर सेक्रेटरी को भ्याकेन्सीज स्टेट पुलिस सर्भिसेस मा डीएसपी को भ्याकेन्सीज अनि स्टेट फाइनान्स एन्ड अकाउन्ट सर्भिसेस मा अकाउन्ट्स अफिसर को भ्याकेन्सीज आउट भएको छ र हामी यो भिडियो मा यो नोटिफिकेशन हामी डिटेल मा डिस्कस गर्ने छौ यसको सिलेबस के छ एग्जाम को प्याटर्न कस्तो हुन्छ प्रिलिम्स मेन्स इन्टरभ्यू के के कस्तो कस्तो फेज मा आउने छ सो अल दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस भिडियो गुड मर्निंग गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन इन विच एभर टाइम यु वाचिंग दिस वेलकम टु एसएससी सिक्किम स्टैटिक एन्ड करेन्ट यु वन प्लेस फर एभ्रीथिंग अबाउट सिक्किम बट बिफोर मुभिंग फरवर्ड इफ यु हैव नॉट सब्सक्राइब टु एसएससी सिक्किम प्लीज सब्सक्राइब गर्दिनुस् किनकि सिक्किम स्पेसिफिक च्यानल हो यदि तपाईले सब्सक्राइब गर्नु भएन भने कसले गर्दिने है गर्नु भए सब्सक्राइब सो लेट अस प्रोसीड सो यो भिडियो एकदमै लामो हुनेछ र धेरैवटा कुरा डिस्कस गर्नु छ सो यदि तपाईले कुनै स्पेसिफिक सेक्सनमा जानु छ भने तपाईले यो च्याप्टर्सहरु यहाँ देख्नुहुन्छ भिडियोको मुनिपट्टि तपाईले च्याप्टर्सको अप्सन पाउनुहुनेछ त्यो स्पेसिफिक पोइन्टमा त्यो स्पेसिफिक च्याप्टरमा गएर तपाई तपाईले चाहिएको कुरा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ ओके फर एक्जाम्पल तपाईलाई स्पेसिफिक प्रिलिम्सको सिलेबस मात्रै हेर्नु छ भने तपाई सिधै च्याप्टर्समा जानुस् प्रिलिम्स सिलेबस भनेर क्लिक गर्नुहोस् यु विल गेट इन टु द्याट सेक्सन ओके बट आई सज just you that you watch all this video kinaki euta pani detail miss na hos okay so let us proceed uh, let us discuss the notification first uh, notification as you can see state uh, sikkim state services combined recruitment exam 2022 bhanera 29 september ko din out bhako notification uh, the notification reads online applications are invited from eligible local candidates for filling up of various post of various the same thing that post hai so various post in the junior grade of various state services three state services under government of sikkim as detailed in appendix 2 uh, a vacancy is ruke ke sa ami sidhe heri halum okay uh, अंडर सेक्रेटरी ओके फर्स्ट में स्टेट सिविल सर्विसेस में अंडर सेक्रेटरी को वेकेन्सी आक सो अंडर सेक्रेटरी में कैटा वेकेन्सी आक एज यू कैन सी दे आर टोटल अफ एटीन वेकेन्सीज ऑन दिस डिफ्रेंट कैटेगोरीज ओके सो कैटेगोरीज के तब भिडियो पज कर हेन सकूँ सो अठारहवटा वेकेन्सीज अंडर सेक्रेटरी को आक ओके याद रख एंड देन अंडर सेक्रेटरी को लगी यूएस को लगी मिनिमम एडुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हेरी हाल्न ही और सी सुड बी अ ग्रेजुएट डिग्री होल्डर इन एनी फील्ड फ्रम रेकग्नाइज यूनिवर्सिटी मैंने यदि तब ग्रेजुएट होने एक्जाम को लगी तब अप्लाई कर पाँच ओके रहा जो एज लिमिट जो ट्वेंटी वन इयर्स देखि लेकर फोर्टी इयर्सम ओके ट्वेंटी वन टू फोर्टी इयर्स होके सो दिस इज एट डीएसपी को भेकेंसी हेमं अब डीएसपी को नहीं भेकेंसी आक भेकेंसी एंड एलिजिबिलिटी डीएसपी को फोर्टीनवटा भेकेंसी अगर अगर हमें हे अंडर सेक्रेटरी को एटीनवट भेकेंसी थी अब डीएसपी को फोर्टीनवटा भेकेंसी अन दिस अल कैटेगोरीज ओके कैटेगोरीज तब भिडियो पज कर हेन सकूँ सो चौदहवटा भेकेंसी र एज यू कैन सी इसको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएट डिग्री होल्डर छ तैयार यूएस रीएसपी दुईट में देखने भाग कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट छेन ओके कंप्यूटर सर्टिफिकेट मागे छेन रीएसपी को लगी जो एज लिमिट है इट इज ट्वेंटी वन इयर्स एंड सुड नट एक्सिड थर्टी टू इयर्स सो ट्वेंटी वन टू थर्टी टू अगर तब अंडर सेक्रेटरी को लगी हेन भाई ट्वेंटी वन टू फोर्टी थी वेरेज डीएसपी को लगी ट्वेंटी वन टू थर्टी टू मत अलग सानों एज डिफ्रेन्स है ये कुछ याद रख्स ओके क्योंकि पुलिस हो अलग एज लिमिट तो कमती होने ओके सो दिस इज इट रेक्स्ट जो डीएसपी को लगी फिर फिजिकल रिक्वायरमेंट भी है ओके फिजिकल भी तब फिट होने पे ओके पुलिस को जब हो फिजिकल फिटनेस तो चाहिए नहीं सो मिनीम फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए सो मिनीम फिजिकल मेजरमेंट तब चाहिए तब को हाइट इफ यू आर अ मेल पांच फुट तीन इंच होने पू आर अ फिमेल पांच फुट होने चेस्ट इफ यू आर अ मेल बत्तीस इंच होने फिमेल में यह कुछ एप्लिकेबल छाइन वेट मेल में फिफ्टी केजी होने पर्यटन डीएसपी को लगी फिमेल में फोर्टी फाइव केजी होने पे ओके दिस इज इट रिजिकल इंडियोरेंस टेस्ट ये तो अब मिनीम रिक्वायरमेंट थी फिजिकल मेजरमेंट्स ओके तर टेस्ट के डीएसपी को लगी योग जो टेस्ट है यह प्रिलिम्स क्लियर कर सकते मत हो याद रख ओके प्रिलिम्स क्लियर कर सकूँ ते पश्चात में तो फिजिकल इंडिपेन्डेन्स टेस्ट होदि तब डीएसपी को लगी अप्लाई करूक ओके प्रिलिम्स एवटे हो तीनटे पोस्ट को लगी 
so test kk on sir if you clear the prelims uh, and if you are if you have applied for dsp 100 meter race uh, one 1500 meter race high jump long jump and short put through okay 100 meter race ma tabai evada chance mathe pawn on sir male said 100 meter 16 seconds ma uh, cover gari shakno parsa it is the maximum time and female said let's say 19.5 seconds ma Cover gari shock no person. Okay. Ra 1500 zone meter race, sir, dead kilometer go race. Yode chance made pawn is a male sale eight minutes ma cover go no pari, dead kilometer at minute ma kudishok no pari. Whereas female sale kulagi dead minute go relaxation, sir, 9.5 minutes. Okay. High jump, thin chance pawn is much a high jump male sale kulagi say. 1.10 meter height is the way of Reno Soknopari. Okay, minimum height the teacher the belly cross gurney person, whereas female circulagi uh, 0.15 relaxation, sir, 0.25 relaxation, uh, which is 0.85 meters. A uh, long jump ma a uh, very thin chance ne bonus, sir, a uh, male circulagi 3.60 meters, sir, minimum distance, ethic cover gurnopari, whereas females lay 2.60 meter minimum distance cover gurnus of uh, gurnopari. And uh, finally, short put through short put the balance out of Bari. Dunga just to out answer in a short put, you, uh, you need to throw it. Tinta uh, chance sponsor 5.30 meters the pile minimum distance. So, go no per weight the pile 16 pound weight. Dinch okay. Whereas female circular, you the male scholar, you female circular is 4.30. 20 meters mate throw garnu pare ra weight pani kamti huncha 12 pound weight mate dincha so this is the physical endurance test for dsp okay so i hope this is clear now let us talk about accounts officer isko vacancies ha eligibility ke ke cha accounts officer ko lagi ekdam beshi vacancies cha 30 vacancies aile hamle heru under secretary ko lagi 18 thiyo 18 vacancies dsp ko lagi 14 thiyo anta accounts officer ko lagi 30 vacancies cha so if we uh, add up 8 ra 4 kati huncha 12 huncha 3 4 5 they are total of 62 vacancies okay which are out all three post combined gari ra so you kura yad rakhnu 30 uh, vacancies outside accounts of sir go all these categories okay categories the pali you know shock no answer so this is it minimum educational qualification should be graduate in any field okay account subsurg ko lagi dherai jana ko doubt huncha ki commerce le matai paunchha hola bhanne tara tyo haina just le pani account subsurg ko lagi apply garda huncha okay any field bhanera bhaneko cha anta yaha nira chai computer ko requirement cha okay computer ko requirement cha which is should have undergone a computer course of minimum 3 months ko lagi bhanne pachi jun tapai lai ars ldc ko jun requirement thyo tei requirement cha minimum 3 months ko lagi okay ars ko main requirement thyo 3 months ko so 3 months ko lagi uh, the computer course on a recognized institute dekhi, okay so you could have that person and the yeah you take the me the and the new one you could have the the candidate should have completed the computer course before the date of publication of this ad advertisement punish your application clearly published for 29th of september one is it up i go computer co course say 29 सेप्टेम्बर भन्दा अगाडि नै कम्प्लिट भइसकेको हुनु पर्यो भनेपछि अब यहाँबाट उता तपाई कम्प्युटर कोर्स कम्प्लिट गर्छु भन्दा हुँदैन ओके तपाईको कम्प्युटर कोर्स अलरेडी भइसकेको हुनु पर्यो ओके यो कुरा याद राख्नुस् र अझै अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरुले क्लास 10 मा अथवा क्लास 12 मा अथवा ग्रेजुएसन मा अथवा कुनै हायर डिग्री कोर्स मा ओके पोस्ट ग्रेजुएसन मा पनि यदि तपाईले कम्प्युटर तपाईको कुनै सेमिस्टर मा अथवा कुनै क्लास मा कम्प्युटर सब्जेक्ट थियो र 3 महिना भन्दा कम्ती चाहिँ हुनु भएन 3 साल भन्दा 3 महिना भन्दा बेसी ड्युरेसन को लागि तपाईले कम्प्युटर पढ्नु भएको थियो भने चाहिँ तपाईले त्यो मार्कशीट पनि बुझाउँदा हुन्छ यो कम्प्युटर कोर्स सर्टिफिकेट को बदली ओके यो पनि भनेको छ सो अझै इजी गर्दैछ यदि तपाईको कम्प्युटर सर्टिफिकेट छैन बट इफ यु ह्याभ डन कम्प्युटर्स इन योर स्कूल इन योर कलेज ओके और इन योर हायर लाइक हायर डिग्री कोर्सेस देन यु क्यान सबमिट दैट मार्कशीट आल्सो व्हिच कंटेन्स व्हिच इन व्हिच यु हैव स्टडीड कम्प्युटर साइंस और अदर अलाइड सब्जेक्ट्स भनेको छ भने चाहिँ कम्प्युटर एप्लिकेशन हुन सक्छ अथवा अरु कम्प्युटर रिलेटेड जुन हुन्छ नि अब सब्जेक्ट्सहरु कम्प्युटर ल्याबहरु हुन सक्छ सो यो छ भने पनि तपाईले बुझाउन सक्नुहुन्छ र यसको लागि जुन एज लिमिट छ एज लिमिट तपाईको 21 इयर्स एन्ड शुड नॉट हैव एक्सीडेड 40 इयर्स भनेपछि यसको र तपाईको अंडर सेक्रेटरीको एज लिमिट एउटै छ खाली अघि हामीले हेर्यौ डीएसपी को लागि चाहिँ 21 टु 32 थियो ओके सो यो कुरा याद राख्नुस् सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेन्ट डेट्स तीनटै पोस्टको लागि इम्पोर्टेन्ट डेट्स के छ Last date for submission of application ka ilisa 15 November. Okay, 15 November se tapai ko last date sa. Vanesha, aaj ek maina vanda besi time sa. So 
लास्ट डेट अप टू ट्वेल्व मिड नाइट बने अंत फिर रिजेक्शन लिस्ट कहीं अपलोड होने पच्चीस एगार दुई हजार बाईस में पच्चीस नोवेबर में रिजेक्शन लिस्ट अपलोड होने ग्रीवेन्सेस तब कम बुझा सकूने भादा खेल अट्ठाइस तारीख देखि लगे अट्ठाइस नोवेबर देखि लगे चौदह डिसेम्बरसम त्रीवेन्सेस बुझा सकूने वाने यहाँ बड़ हम एट रफ अंदाजा लगन सकता कि हम जो एक्जाम छ चौदह डिसेम्बर भाग अगड़ी तो होने वाला छाइन विच मीन्स कहीं न कहीं ये एक्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में सेड्यूल होना सकता ओके सो यह अब हल्का हम अंदाजा लगन सकता रू क्वालिफिकेशन तो सुड हेव नलेज अफ एनी स्टेट लैंग्वेज ये तो होता नहीं सुड बी कन्वर्सेंट विथ कस्टम एंड यूजेज अफ सिक्किम यह तो ठूल कुछ है ओके सो दिस इज इट यू क्लियर थी ना अल इटेस्ट डिस्कस अबाउट डकुमेंट्स रिक्वायर्ड डकुमेंट्स सीम्पल छ कैंडिडेट को सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट और सीओआई होने पे ओके अंत सो यू सुड हेव लोकल वैलिड एम्प्लॉयमेंट कार्ड एम्प्लॉयमेंट कार्ड तब को वैलिड हो वालिडिटी गैप होने भेन रि तई एम्प्लॉइड होने हेड अफ द डिपर्टमेंट को एनओसी हो यदि तब मैरिड होने तब को मैरिज सर्टिफिकेट हो फिमेल्स को लगी ओके रिमेल्स को लगी यदि तब मैरिड हो तब को हस्बेड को सीओआई नभ एस एस सी ओके सो यो याद रख हस्बेड को सीवाई नए एस एस सी सो आई होप इट इज क्लियर दिस वॉज अबाउट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नाउ दिस इज वेरी इंपोर्टेंट प्लान अफ एक्जामिनेसन फर अल थ्री पोस्ट कंबाइंड सो प्लान के भादा खेल तीनटे एक्जाम को लगी प्रिलिम्स हो मेन्स हो इंटरव्यू ओके अब मेन्स इंटरव्यू लाभ एवट पार्ट मानि ओके बेसिकली टू फेजेस तर इस अज अब अलग छुट्टा हेद्दे अब हम थ्री फेज भी कंसिडर कर सकता ओके प्रिलिम्स तो तब सुन एज एप्लीकेशन भर्न अप्लाई कर तब को रिजेक्शन लिस्ट में यदि तब को नाम आएन तब प्रिलिम्स को लगी एलिजिबल होके तब को अब रिक्वेस्ट जो क्वालिफिकेसन छो मिट हो मिट पाक हो सो प्रिलिम्स तब सिलेबस मैं एक डिस्कस करने जब तक को प्रिलिम्स क्लियर क्लि तब मत तब मेन्स बस् पाँच ओके रोटे प्रिलिम्स होने तीनटे उस को लगी तीनटे पोस्टर को लगी ओके तब अप्लाई कर पोस्ट में अप्लाई करने तो तब ते अनुसार फर्म भर पर्ने रही अब एवटे इक्जाम बस् पर्ने इट्स नट कि एकाउंट्स अफसर को लगी अर्क प्रिलिम्स यूएस को लगी अर्क प्रिलिम्स डीएसपी को अर्क प्रिलिम्स है एवटे इक्जाम होके जब तब को क्योंकि कंबाइन रिक्रुटमेंट हो राइट सो जब तब को प्रिलिम्स क्लियर हो प्रिलिम्स क्लियर भैस मेन्स रीएसपी को लगी जो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट छो प्रिलिम्स क्लियर कर सकें होने तैयार पैला यदि तब डीएसपी को लगी सोच्हे तिलिम्सक ध्यान दिखे ओके प्रिलिम्स क्लियर कर फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट बस् पाँच अंत मेन्स जब क्लियर कर इंटरव्यू हो रहा इंटरव्यू को बाद में तब को फाइनल सिलेक्शन होके सो दिस इज द रफ प्लान अफ द एक्जामिनेसन नेक्स्ट अब प्रिलिम्स को बारे में कुरा कर प्रिलिम्स के होता अलग हे हाल द स्टेट सिक्किम सर्विसेस कंबाइन रिक्रुटमेंट प्रिलिमिनरी एक्जाम एम कंसिस्ट अफ टू कंपलसरी पेपर सो प्रिलिम्स में तब को दुईटा पेपर होने तब दुईटा एक्जाम एक ही दिन में दून पर्ने ओके रुईट पेपर अब्जेक्टिव होने पी एमसीक्यू होके मल्टिपल चोइस क्वेश्चन हो रहा दुई सौ दुई सौ मक्स को होता ठीक है रुई सौ दुई सौ मक्स में तब टू टू आवर्स इज पाँच ओके टू आवर्स इज पाँच ओके सिलेबस में एक सीन डिस्कस कर सो दिस इज अबाउट प्रिलिम्स ओके दुईटा पेपर हो याद रख नेक्स्ट प्रिलिम्स को सिलेबस के फर्स्ट में तब को पेपर वन जेनरल स्टडीज हो दुई सौ मक्स को मैं अगि भाई हाँ अब्जेक्टिव होके दुई घंटा दिने यहाँ हेन सिलेबस करेन्ट इवेन्ट अफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेन्स ओके करेन्ट अफेयर्स डेफिनेटली हिस्ट्री अफ इंडिया इंडियन नेशनल मुवमेंट इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जोग्राफी अफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट इश्यूज एक्सेट्रा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जेनरल इश्यूज ऑन एनवाइरमेंटल इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज दैट डू नट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अभी जेनरल साइंस कहीं ना कहीं यूपीएससी के सिलेबस हो राइट सो दिस इज द पार्ट वन जेनरल स्टडीज पेपर ओके जीएस पेपर अफ प्रिलिम्स जो सब अब्जेक्टिव होने सिलेबस ओके नेक्स्ट पार्ट टू जो पार्ट टू में तब को कंप्रिहेन्सन होने 
English suncha, okay, comprehension. Interpersonal skill, including communication skills. Logical reasoning or analytical ability. Now, here is the reasoning also. Okay, reasoning. Reasoning is the reasoning question. Aptitude question. Now, just to see. Syllogism, order and ranking, directions, okay. So, this question is the question. Now, here 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 is the question. Now, charts graph table etc you open class 10 level ke answer the question will be multiple choice type objective type and it is mandatory for the candidate to appear in both the papers in preliminary exam for the purpose of evaluation bani se dui ta paper tapai basnu mandatory cha yo yani ra banek cha okay yo ta simple ho dui ta paper basnai pare so this is about prelims syllabus aba negative marking prelim ma huncha ki hundaina bhanda kheri definitely huncha okay ra नेगेटिव मार्किंग जो चार जो तब अल्टरनेटिव दी को एवरी क्वेश्चन को लगी रि तैयार रंग आंसर दिखाने कोई क्वेश्चन को बने जीरो पॉइंट थ्री थ्री तब को माइनस लग् नेगेटिव मार्किंग हो सो दिस इज सीम्पल टू अंडरस्टैंड रि अब यहाँ इफ अ कैंडिडेट गिव मोर देन वन एंसर है अब कतिजना ने एकदम इंटेलिजेंट भर से चार अप्सन में लेट्स दुईटा में टिक गए के भाई यहाँ इट विल बी ट्रिटेड एज रंग एंसर इस रंग एंसर ही ट्रिट कर इसमें अब नेगेटिव मार्किंग होवन यदि तब को दुईटा में एवं राइट ही थे इस रंग ट्रिट कर यदि तब क्वेश्चन छोड़ने भेस को कई पेनल्टी होते हैं तेज को नेगेटिव मार्किंग होते छोड़ने से पाए ओके छोड़ा खेल मार्क्स काटिंदा ओके सो दिस इज इट नेगेटिव मार्किंग नाउ लेट इस टक अबाउट मीन्स ओके मीन्स को लगी जो प्रिलिम्स तैयार कर प्रिलिम्स क्लियर कर सके तब मेन बस् पाँच रेन्स में चार पेपर हो सो देर आर फोर पेपर्स इन मेन्स ओके याद रख फोर पेपर्स र इसमें अब्जेक्टिव टाइप भी हो रेन्सनल एसे टाइप भी हो यहाँ बड़ा उसे मेन्स में अब्जेक्टिव रसे टाइप दुईट हो याद रख ओके रुन यो चार पेपर हो अब वन प्लस थ्री पारा ने हो जो जो फर्स्ट पेपर जो इंग्लिस पेपर हो तब को क्वालिफाइंग नेचर को जो उब्रे तीनटा पेपर हो तीनटा में अब एवं तब को जीएस पेपर हो जो अर्क दुईटा चाहे तब को अप्सनल पेपर होके सो यो अने सो यो याद रख जो फर्स्ट पेपर छ तो इंग्लिश पेपर होने रो क्वालिफाइंग होने जो उब्रे तीनटा पेपर को मक्स तब को काउंट होने एंड आई फर्गेट टू मेन्सन वन थिंग जो प्रिलिम्स को मक्स प्रिलिम्स भी तब को क्वालिफाइंग नेचर को एक्जाम हो प्रिलिम्स को मक्स बाद में गए काउंट होते हैं ओके प्रिलिम्स जस्ट तब मेन्स में पुग्न पर्ने मेन्स में पुग्न पाने एवं सीढ़ी जस्तु मत हो ओके प्रिलिम्स तब क्लि कर मेन्स में पुग्न हो इंपोर्टेन्स तैं सक ठीक है सो अंत यहाँ जो क्वालिफाइंग पेपर छ जो पेपर वन ये पेपर वन को इंपोर्टेन्स पेपर वन तबिफाई करूँ तब को मक्स अरु तीनटा को काउंट भर से इसको मेरिट बेस में तब को सिलेक्शन होंटरभ्यू में ओके मक्स दज अबटेन बाई द कैंडिडेट्स इन द मेन इक्जाम रिटर्न पार्ट एज वेल एज इंटरव्यू पर्सनलिटी टेस्ट हो डिटरमाइन दि फाइनल रैंकिंग रेन इक्जाम मेन इक्जाम वन मैं अगि वन प्लस थ्री में जो थ्री तीनटा जो पेपर छ प्लस जो इंटरव्यू को मक्स इंटरव्यू को मक्स यो तीनटा पेपर इंटरव्यू को मक्स को आधार में फाइनल रैंकिंग डिसाइड होने ओके सो दिस इज इट नाउ लेट अस सी फर्स्ट जो क्वालिफाइंग पेपर छो हम हे अलग इंग्लिश जो मैं अगि भाई हाल क्वालिफाइंग पेपर हो तीन सौ मक्स को क्वालिफाइंग पेपर ओके तीन सौ मक्स को तीन सौ मक्स में तब को डेढ़ सौ मक्स अब्जेक्टिव हो डेढ़ सौ मक्स कन्वेन्सनल एसे टाइप बने एसे लेटर रिपोर्ट राइटिंग है यो आ सो यो तीन सौ मक्स को वन फिफ्टी प्लस वन फिफ्टी एंड दिस इज अ क्वालिफाइंग नेचर सो यहाँ हेन दिस वॉज इंग्लिश ओके पेपर ए पेपर ए बने को कारण से क्वालिफाइंग नेचर को यो छुट्टे ओके पेपर ए अब इसमें तब मिनीम फोर्टी पर्सेंट मक्स तब सिक्योर कर फोर्टी पर्सेंट तब सिक्योर करते तब को अरु तीनटा पेपर को मक्स इवालुएट होके अभी डिस्कस करने सो पेपर वन मैं अगि भाई जो अब वन प्लस थ्री में वन तो हमें डिस्कस गये अब थ्री को कुछ होते थ्री में फर्स्ट पेपर जो जेनरल स्टडिज होने यो तीन सौ मक्स वन फिफ्टी अब्जेक्टिव वन फिफ्टी कन्वेन्सनल एसे टाइप पेपर टू 
र पेपर 3 चाहिँ तपाईको अप्सनल हुने छ भनेपछि तपाईले आफ्नो चोइस को सब्जेक्ट लिनु पाउनु हुन्छ अनि त यहाँ एउटा डिफरेंस चाहिँ के छ पहिलाको र अहिलेको भन्दाखेरि पहिला तपाईले दुईटा अप्सनल चोज गर्नु पर्ने थियो अहिले एउटै अप्सनल एउटै सब्जेक्ट तपाईले चोज गर्नु पर्छ ओके एउटै एउटै अप्सनल सब्जेक्ट चोज गर्नु पर्छ र अप्सनल सब्जेक्ट पेपर 1 अप्सनल सब्जेक्ट पेपर 2 भनेको चाहिँ एउटै सब्जेक्ट को दुईटा पेपर हो यो दुईटै पेपर को लागि सिलेबस डिफाइन छ अहिले हामी सिलेबस सेक्सन मा हेर्छौ ओके सो यो अप्सनल चाहिँ तपाईले अब यसरी पेपर 2 र पेपर 3 मा दिनु पर्ने हुन्छ र यो पनि 300 300 मार्क्स को हुन्छ ओके सो जीएस पेपर 300 मार्क्स अप्सनल 1 300 मार्क्स अप्सनल 2 300 मार्क्स गरेर जम्मा 900 मार्क्स ओके अन्त यसको सब टोटल कति भयो 900 मार्क्स अगे हामीले हेरौ र यो जब क्लियर हुन्छ त्यहाँबाट इन्टरभ्यू मा बोलाइन्छ इन्टरभ्यू को मार्क्स 100 हुन्छ 900 प्लस 100 तपाईको 1000 मार्क्स र यो 1000 मार्क्स मा चाहिँ कति ल्याउँछ क्यान्डिडेट ले त्यसको बेसिस मा चाहिँ फाइनल जुन मेरिट लिस्ट तयार होने चाहिए, ओके? सो यो पूरा याद रखना होगा, ठीक है सर? सो यहाँ अब अलग तो ये रो, the paper on English A will be of matriculation or equivalent standard, यो इलाय मिले जोन qualification area में, qualifying paper, paper A, क्या गोई? This one, यो जोन English सर, यो जो matriculation बने सी class ten level को English होने सर, class ten समान को, ओके? Class ten समान को English होने सर, evaluation of the paper, namely general studies optional paper 1 and paper 2 and paper 3 of all the candidates would be done simultaneously along with the evaluation of qualifying of English. But the paper of GS paper 1 and optional subject of only such candidates will be taken cognizance who attend at least 40% marks in English as minimum qualifying standard in the qualifying paper. My lagi bani ale yedi tapaiko English ma मिनिमम 40% आए ना बने तब एको अरु पेपर को मैक्स काउंट हो दे ना ओके और तो अरु पेपर को मैक्स से अब एलिजिबल हो दे ना बने इस तब एको यो इंग्लिश बिग्रियो बने और सब बिग्रियो बने रहता है पहले सोचता है बायो सो इंग्लिश एकदम इम्पोर्टेंट हो ओके बिकॉज़ इट इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर सो य the paper 1, pa uh, 2 paper 3 will only be counted for merit ranking Yata mahi lagi baane aale Paper A 1, 2 ra 3 uncha Paper A English ho qualifying nature ko Yes maa minimum 40% ke honu pare Ra tesko pashat yo jun uh, 1, 2 ra 3 1, 2 ra 3 maa first ki ho GS ho uh, General studies Ra 2 ra 3 yo duita ki ho optional Okay optional paper 1 ra paper 2 Ra yo jun 1, 2 ra 3 ko max maa te tabai ko मेरिट रैंकिंग में काउंट होने चाहिए यो पूरा याद रखना सोके रा यदि तब पहले इंडियन लैंग्वेज लिनो उनसा ऑप्शनल में फॉर एग्जांपल नेपाली लिनो बा अथवा हिंदी लिनो बा अब उनसे तब एक जो स्क्रिप्ट उनसा त्यो देवनागरी लिखनो पर नहीं उनसा देवनागरी तब पहले आता नेपाली इंग्लिश हमें जस्ट रिल लिख सो है ना देवनागरी में फॉर एग्जांपल इफ माय नेम इज मनोज मन मॉन नाओकर जा लिखे बनते यो देवनागरी बयान था है ना सो यो स्क्रिप्ट से एलिजिबल होने सा काउंट होने सा यो यूज करने से पाउने सा बने कुछ सा ओके जस्ट फॉर नेपाली एंड हिंदी और यदि तब है नेपाली रा हिंदी सब्जेक्ट सही ना ऑप्शन ना बने रा और जत्ती पनी पेपर सेरु सा त्यो तब पहले इंग्लिश में दिनों पर नियम से इंग्लिश विल बी द मीडियम ओके सो दिस इज इट नाउ लेट इस टॉक अबाउट इंग्लिश ओके र पेपर 1 हुन्छ व्हिच इज जीएस र पेपर 2 र पेपर 3 चाहिँ तपाईको के हुन्छ ऑप्शनल र यो चाहिँ तपाईले अब ऑप्शनल भनेपछि अपट गर्न पाए नि त हैन चूज गर्न पाए भनेपछि तपाईले लिस्ट अफ सब्जेक्ट छ त्यसबाट तपाईले आफ्नो ऑप्शनल सब्जेक्ट तपाई कुन सब्जेक्ट मा मास्टर हुनुहुन्छ त्यो सब्जेक्ट तपाईले चूज गर्न पर्यो र यहाँ निर सब्जेक्टहरु छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो पज गरेर एकछिन सो यो सब्जेक्टहरु चाहिँ तपाईले एज एन ऑप्शनल लिन सक्नुहुन्छ ओके अझै सहायता पनि ओके सो दिस सब्जेक्ट्स यहाँ कति वटा सब्जेक्ट छ टोटल अफ 26 सब्जेक्ट छ यो 26 सब्जेक्ट छ तपाईले यो कुनै एउटा सब्जेक्ट ऑप्शनल मा लिन सक्नुहुन्छ ओके सो दिस इज अबाउट ऑप्शनल now let us see ke ke sa yani ra the question paper for the examination will be objective type and conventional essay type so means ko kura hunda cha yaha so conventional pani huncha essay pani huncha yo kura yaad rakhnu so okay sabai paper ma 1 2 ra 3 ma conventional essay sabai huncha bhane cha mcq pani huncha ra descriptive pani huncha each paper will be of 3 hour duration yo ta agi hamile heri halyu ra minimum of जन लैंग्वेज हुन्छ त्यो इंग्लिश नै हुन्छ भने तपाईले सबै इंग्लिश मै लेख्नु पर्ने हुन्छ र नेपाली र हिन्दी चाहिँ तपाईले देवनागरीमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब मेन्स को सिलेबस मेन्स को सिलेबस चाहिँ अब एकदमै बेसी छ भन्ने पर्दाखेरि हैन सो लेट अस सी द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टु एसेस द ओभरअल इंटेलेक्चुअल ट्रेट एन्ड डेप्थ अफ अंडरस्टैंडिंग अफ क्यान्डिडेट 
rather than merely the range of their information in memory bane pachi yani ra chai information ra memory ma tai test hudaina mains exam ma chai tapai ko tyo subject ma kati ko depth cha ho tyo test huncha bhanne ra yani ra bhandai cha okay which means tei karan ta yaha descriptive pani huncha thikai cha tapai le conventional aba essay type ko lekhnu parne pani huncha so yani ra yai kura gardai cha yo ta aba simple kura tapai le afi padna sakai halnu cha hami sidai syllabus heru english ko syllabus ke ke cha english ma comprehension auncha precise writing auncha Pressy writing, uses and vocabulary, the short essay on a saksa, okay. So, you sub kura on a saksa, comprehension of a given passage, when you unseen passage, okay. So, you also the paper on English will be matriculation or equivalent standard, okay. I'm a body, I'll matriculation class 10 level ko, other this ko equivalent ko, unsa, and the marks obtained in this paper will not be counted for ranking, you okay. I'm a hear you, okay. Ra, the candidate will have to answer the English paper in English. Now, English paper is English. I got no problem. Then, you have to understand what I am saying. Now, GS paper one. Okay, first paper. जो मेन्स को सिलेबस यहाँ तब हेन सकूँ लगभग छ सात पेज को सिलेबस मैं डल्ले सिलेबस पढ़् थाल तब भिडियो पज करते हेन सकूँ म नोटिफिकेशन को लिंक तर डिस्क्रिप्सन में दिने डिस्क्रिप्सन बटन पढ़ना सकूँ बेसिकली अब एक किसिम ने यहाँ अब यूपीएससीक सिलेबस हम बुझ् सकता तर यूपीएससी को अब लेवल को डरलाग्द कोईसन होते हैं अलिक कमती लेवल के कोईसन हो बट वी कैन नट नेग्लेक्ट ओके सब पढ़् पर्स ओके सो दिस इज द फर्स्ट पेपर निके ओके पेपर टू रेपर थ्री अगर हमें हेमं अप्सनल सब्जेक्ट हो रहा अप्सनल सब्जेक्ट कुछ भी एवं तब चूज कर यहाँ तब हेन जस्तु तब एग्रिकल्चर चूज कर ओके सपोज तब एग्रिकल्चर अप्सनल चूज कर जस्ट यहाँ तब हेन सकूँ एग्रिकल्चर पेपर वन को सिलेबस यहाँ छलिक मन स्क्रल डाउन कर पेपर टू को सिलेबस भी पाँच पेपर वन को पढ़् पेपर टू को पढ़् सब यहाँ बताइए तस्ते पारा यदि तब अर्क अप्सनल लेट्स एनिमल हस्बेंड्री एंड वेट साइंसेस लिखा पेपर वन को सिलेबस भो वेराज पेपर टू को अर्क सिलेबस होना यहाँ इसी बताइ ओके तस्ते पारा सब सब्जेक्ट को लगी जो पीडिएफ एक सौ चौदह पेज को पीडिएफ हंड्रेड एंड फोर्टीन पेजेस सो इसमें तब को सब अप्सनल सब्जेक्ट को सिलेबस इसी स्पेसिफाई कर दिखे तब एसपीएससी को वेबसाइट में पाइल हो यहाँ भिडियो को डिस्क्रिप्सन में तबने ओके मिशी ने एक दुवट इंस्ट्रक्शन हमें प्लान र स्कीम अफ इक्जाम तो अगे हम डिस्कस कर जो अप कसरी अप्लाई करूर्ने भादा खेल एसपीएससी को वेबसाइट में अप्लाई करूर्ने एसपीएससी डट एस सिक्किम डट जीओवी डट इन एसपीएससी गुगल में लेख्स आईहाल तब प्रोफाइल क्रिएट कर प्रोफाइल क्रिएट करें तब अप्लाई करूर्ने ओके सो दिस इज प्रिटी सीम्पल ओके सो दिस इज एट यदि तब अगड़ी नई एआरएस एलडीसी को लगी पढ़ू प्रोसेस हो एटा कुछ तब ध्यान दिन कि तब प्रोफाइल से अपडेट कर ओके प्रोफाइल में यदि तब क्वालिफिकेशन हाल्न भागने हाल्स ओके दैट इज मेन्डेटरी फर इक्जापल तब प्रोफाइल में क्लास ट्वेल्व में लेख् तैं ग्रेजुएसन ग्रेजुएट बने अपलोड अपडेट कर ओके सो यो अरु तस्त छेन एप्लिकेशन फी एप्लिकेशन फी रुपीज फाइव हंड्रेड पर एडवर्टाइज पोस्ट पर एडवर्टाइज पोस्ट को रुपीज फाइव हंड्रेड इज द एप्लिकेशन फी जो तब अनलाइन नहीं पे करूर्ने होके सो दिस इज इट अरु के डिटेल इंपोर्टेंट जो लगे क्याकुलेटर क्याकुलेटर तब प्रिम्स में लू पाँन मेन्स में तब साइंटिफिक जो क्याकुलेटर छो यूज कर सकूँ तर नन प्रोग्रा प्रोग्रामेबल टाइप बने बेसिक साइंटिफिक क्याकुलेटर यू कैन यूज क्योंकि अब तब को साइन कस टेन को कोई बेला अब वालू निकाल सकता है साइंटिफिक क्याकुलेटर में सो तो यूज कर पाँच वाने एंड देन प्रिलिम्स में क्याकुलेटर यूज कर पाऊं इट इज क्लियरली मेन्सन अब लास्ट में प्रिफरेंस जब तब प्रिम्स क्लियर कर प्रिलिम्स क्लियर कर भर चाहे मेन इक्जामिनेसन अथवा फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट भाग अगड़ी से तबले कुन कुन पोस्ट को लगी प्रिफरेंस फर इक्जापल तब तीनटे पोस्ट को लगी भर्न भे के लिए अंडर सैक्रेटरी भी भर्न भाई एकाउंट्स अफसर भी भर्न भाई डीएसपी भी भर्न भाव सपोज तब को सिलेक्शन भो अरे सिलेक्शन भो तब को मेरिट लिस्ट में नाम आयो तुम पोस्ट में अप्लाई करने ओके कुन पोस्ट लिने भादा खेल तब प्रिफरेंस में तबले हालना सकूँ सपोज तब फर्स्ट में अंडर सैक्रेटरी होना मन चाहिए तब वन में यूएस हाल्स टू में एकाउंट्स अफसर हाल्स तब अंदर लास्ट में डीएसपी 
डीएसपी होना मन सब नहीं लास्ट में डीएसपी आलना साथ ये हिसाब ले से तब एको प्रेफरेंस को हिसाब ले तब पहले जॉब दी नहीं सत्रह यो हंड्रेड परसेंट गारंटीड था ही ना तब अन्य रचे एसपीसी के नोटिस में मेंशन करें कुछ बट देन प्रेफरेंस से तब पहले गर्नु करने होना ओके रे लास्ट में उटा कुरासा नो पर्सन सेल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट टू सर्विस और पोस्ट वो हैज एंटर्ड इनटू और कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विथ अ पर्सन हैविंग a spouse living बने वैसे लाइक ऑलरेडी कोई मैरिड सा मैरिड संग ब्याह करने से बॉय ना ओके वेदर मेल बॉय अथवा फीमेल बॉय ओके मेंस दो इटा वाइफ अथवा दो इटा हस्बैंड होने से बॉय ना बनना बनी रहा बनी रहा ऐसा यानी रहा ओके सो दिस इज प्रेटी सिंपल टू अंडरस्टैंड सो दिस वाज इट थैंक यू सो मच आई होप द वीडियो वाज फ्रूटफुल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसएससी सेकंड बाय